வணக்கம் வெறும் வயிற்றில் பழங்கள் சாப்பிடுவது நல்லதா பழங்களை எப்படி எப்போது சாப்பிட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம் பழங்களை சாப்பிடுவதென்றால் சாப்பிட்ட பிறகு பழங்களை எடுத்துக்கொள்வதல்ல பழங்களை வெறும் வயிற்றிலே சாப்பிட வேண்டும் பழங்களை வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கொண்டால் அது நம் உடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றுவதிலும் எடை குறைப்பு மற்றும் வாழ்வில் மற்ற செயல்களுக்கு தேவையான அதிகப்படியான ஆற்றலை தருவதிலும் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது சாதாரணமாக நீங்கள் இரண்டு துண்டு பிரெட் சாப்பிட்டு அதன் பின் ஒரு துண்டு பழம் சாப்பிடுகிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் பழத்துண்டு வயிற்றின் வழியே நேராக குடலுக்குள் செல்ல தயாராக இருக்கிறது ஆனால் பழத்திற்கு முன்னால் எடுத்துக்கொண்ட பிரெட்டினால் பழம் குடல் பகுதிக்கு செல்வது தடுக்கப்படுகிறது இந்த சராசரி நேரத்தில் முழு உணவான பிரெட் மற்றும் பழம் இரண்டும் அழுகி புளித்து அமிலமாக மாறுகிறது பழம் வயிற்றில் உள்ள உணவு மற்றும் செரிமானத்திற்கு உதவும் சாறுகளுடன் சேரும் நிமிடத்தில் அந்த முழு நிறையான உணவு கெட்டுப்போக ஆரம்பிக்கிறது அதனால் தயவு செய்து பழங்களை வெறும் வயிற்றில் அல்லது உணவுக்கு முன் சாப்பிடுங்கள் ஒரு சிலர் கூற கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒவ்வொரு முறை நான் தர்பூசணி பழம் எடுக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஏப்பம் வருகிறது எப்போது நான் தூரியன் பழம் சாப்பிட்டாலும் வயிறு ஊதி கொள்கிறது எப்போது நான் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டாலும் அவசரமாக கழிவறைக்கு ஓட வேண்டியிருக்கிறது இப்படி கூறுவார்கள் உண்மையில் நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் பழம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த மாதிரி நிலைமை தோன்றாது உணவுக்கு பின் பழம் எடுக்கும் போது பழமானது மற்ற உணவுடன் சேர்ந்து அழுகுவதால் வாயு உற்பத்தியாகி வயிறு ஊத காரணமாகிறது நரைமுடி தோன்றுவது தலையில் வழுக்கை விடுவது நரம்புகளின் திடீர் எழுச்சி கண்களின் கீழ் கருவலயம் தோன்றுவது இவை எல்லாமே வெறும் வயிற்றில் பழம் எடுத்துக்கொண்டால் நடக்காமல் தடுக்கப்படும் சரியான முறையில் பழங்கள் சாப்பிடும் வகையை முழுமையாக அறிந்து கொண்டால் நமக்கு அழகு நீண்ட ஆயுள் உடல் ஆரோக்கியம் உடலுக்கு தேவையான சக்தி மகிழ்ச்சி மற்றும் சரியான எடை இவற்றை பெறும் ரகசியம் கிடைத்துவிடும் நீங்கள் பழச்சாறு அருந்தும் தேவை ஏற்படும் போது புதிதான பழச்சாறுகளையே அருந்துங்கள் டின் பாக்கெட் மற்றும் பாட்டில் இவற்றில் அடைக்கப்பட்ட ரெடிமேட் பழச்சாறுகள் வேண்டாம் சூடாக்கப்பட்ட பழச்சாறுகளையும் குடிக்க வேண்டாம் பதப்படுத்தப்பட்ட சமைத்த பழங்களையும் உண்ணாதீர்கள் ஏனெனில் அவற்றிலிருந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான சத்துக்களும் கிடைக்காது சமைத்த பழங்களில் அதில் உள்ள விட்டமின்கள் அனைத்தும் அளிக்கப்படுகின்றன உங்களுக்கு அதன் சுவை மட்டுமே கிடைக்கிறது ஆனால் பழச்சாறு அருந்துவதை விட பழங்களை முழுமையாக சாப்பிடுவது மிகவும் சிறந்தது நீங்கள் பழச்சாறு குடிப்பதாயிருந்தால் மடமடவென்று குடிக்காமல் மெதுவாக ஒவ்வொரு வாயாக அருந்த வேண்டும் ஏனென்றால் நீங்கள் பழச்சாறு விழுங்குவதற்கு முன் அதனை வாயில் உள்ள உமிழ் நீரோடு நன்கு கலக்க செய்து பின் உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் உங்கள் உடல் உறுப்புகளை சுத்தம் செய்யவும் உடலில் இருந்து நச்சுக்களை வெளியேற்றவும் ஒரு மூன்று நாட்கள் பழங்கள் மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டு விரதம் இருக்கலாம் அந்த மூன்று நாட்களும் பழங்களை மட்டும் சாப்பிட்டு மற்றும் புதிதாய் எடுக்கப்பட்ட பழச்சாறுகளை மட்டுமே நாள் முழுவதும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த டயட்டின் முடிவு நீங்களே ஆச்சரியப்படும்படி நீங்கள் மிகவும் அழகாய் வனப்புடன் தோற்றமளிப்பதாய் உங்களுடைய நண்பர்கள் கூறுவார்கள் கிவி பழம் இது ஒரு சிறிய ஆனால் வலிமை மிகுந்த பழம் இப்பழம் பொட்டாசியம் மக்னீசியம் விட்டமின் இ மற்றும் நார்ச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு நல்ல பழம் ஆரஞ்சு பழத்தை விட விட்டமின் சி சத்து கிவி பழத்தில் இரண்டு மடங்கு அதிகம் உள்ளது ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆப்பிள் என எடுத்துக்கொண்டால் நோயின்றி வாழலாம் என்று சொல்வது உண்மையே ஆப்பிளில் விட்டமின் சி சத்து குறைவாக இருப்பினும் இதில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் பிளாவனாய்ட் போன்றவை இந்த விட்டமின் சி சத்துக்களை மேம்படுத்துவதால் பெருங்குடல் புற்றுநோய் மாரடைப்பு பக்கவாதம் போன்ற ஆபத்துகளை குறைக்கிறது ஸ்ட்ராபெரி பாதுகாப்பு தரும் பழம் இது இந்த பழத்தில் மற்ற எல்லா பழங்களையும் விட மொத்த ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் சக்தி இருப்பதால் இது நம் உடலில் சுதந்திரமாய் கட்டுப்பாடற்று பல்கி பெருகும் அடிப்படை கூறுகளால் இரத்த நாளங்களில் அடைப்பு புற்றுநோய் காரணிகள் பெருகுதல் முதலியவை ஏற்படாமல் நம்மை பாதுகாக்கிறது ஆரஞ்சு இனிப்பான மருந்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முதல் நான்கு ஆரஞ்சு எடுப்பது ஜலதோஷத்தை விளக்கும் கொழுப்பை குறைக்க உதவும் மேலும் சிறுநீரக கற்களை கரைப்பதோடு கற்கள் வராமலும் தடுக்கும் அதனுடன் பெருங்குடல் புற்றுநோயின் ஆபத்தினை குறைக்கிறது தர்பூசணி மிகவும் குளிர்ச்சியான ஒரு தாகம் தீர்ப்பானாகும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதம் தண்ணீர் சத்துக்களை உடையது இந்த பழத்தில் மாபெரும் அளவில் குளூட்டனாயோடின் இருப்பதால் அது நம் உடம்பின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது மேலும் இது 
புற்றுநோயை எதிர்த்து போராடும் ஒரு ஆக்சிடென்டின் முக்கிய ஆதாரமாகவும் உள்ளது தற்பூசணியில் உள்ள மற்ற சத்துக்கள் விட்டமின் சி பொட்டாசியம் ஆகியவை கொய்யா பப்பாளி இவை இரண்டுமே விட்டமின் சி நிறைந்தது உயர் விட்டமின் சி கொண்ட பழங்களை தேர்வு செய்தால் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி வெற்றி பெறும் தகுதி உடையவை இவை கொய்யா பழம் நார்ச்சத்து அபரிமிதமாக உள்ளதால் மலச்சிக்களை தடுக்க உதவுகிறது பப்பாளி பழம் கரோட்டின் சத்துக்கள் நிறைந்தது எனவே கண்களுக்கு மிகவும் நல்லது மேலும் தகவல் அறிய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி